ஹலோ எவ்ரி வேன் வெல்கம் டு ஆர்எஸ் விலாக்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் ஒரு இன்னிக்கான டிஷ் செய்ய போகிறோம் அதுவும் பால் வச்சு செய்யலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க முதல்ல அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஹாஃப் லிட்டர் பால் வந்து எடுத்துருக்கோம் அரை லிட்டர் பால் வந்து எடுத்துருக்கோம் ஐநூறு எம்எல் இதை நம்ம இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பால் காய்ச்சிறதில் போட்டுக்கோங்க இது வந்து நல்லா அடி கனமான பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம வந்து கிளறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம வந்து முழு பாலையும் இதில் வந்து நம்ம போட போகிறது இல்லை கொஞ்சம் பாலை வந்து எடுத்து நம்ம வந்து தனியாக வந்து வைக்க போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் மிச்சம் இருக்க பாலை வந்து நம் வேறு ஒரு கிளாஸில் வந்து நான் வந்து ஊற்றி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து தனியாக வச்சுக்கோம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பாலை வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சு நம்ம காய்ச்சிக்கலாம் அதை ஸ்டவ்வில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு இது வந்து தண்ணியே போடக்கூடாது தண்ணியே இல்லாமல் நம்ம காய்ச்ச போகிறோம் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை வந்து போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் அதிகமாக வேணால் கூட போட்டுக்கோங்க எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஃப்ளேவர் தேவையில்லைன்னு தோணுது அதனால் வந்து நான் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை மட்டும் இதில் போட்டுக்கிறேன் போட்டு பால் வந்து காய்ச்சிக்கலாம் இப்போது நம்ம இந்த பாலில் வந்து ஒரு கப் சக்கரை வந்து சேர்க்க போகிறோம் ஸோ சுகர் சேர்த்துக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு கப் இந்த மெஷர்மெண்ட் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கப்பில் வந்து ஒரு கப் சுகர் சேர்த்துக்கிறோம் பட் உங்களுக்கு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இனிப்பு அதிகமாக வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து இடையில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க சுகர் போட்டதுக்கப்புறம் பாலை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ரொம்ப காய்ச்ச வேண்டாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மீன்வெல் டைமில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல பால் அதில் வந்து நம்ம வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கார்ன்ஃப்ளவர் எவ்வளோ எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ சுகர் எடுத்திருக்கீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு எந்த கப்பில் சுகர் எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த கார்ன்ஃப்ளவரை வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் நல்லா வந்து லம்ஸ் இல்லாமல் வந்து கலக்கிக்கோங்க அதான் வந்து எடுக்கிறதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வரும் மீன் வயலில் பார்த்திங்கன்னா யாரையாவது கிளற சொல்லிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு ட்ரே இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு இதில் வந்து நல்லா வந்து எண்ணெய் வந்து தடவி வச்சுக்கோங்க பாலை வந்து விட்டுறாதீங்க நல்லா கிளறிட்டே இருங்க அப்போ தான் வந்து நல்லா திக்காக வரும் அதுக்காக தான் நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கா நல்லா திக்காகாத மாதிரி இருக்குது எனக்கு வந்து பற்றாத மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக சேர்க்காதீங்க உங்களுக்கு பற்றலை அப்படின்னா கொஞ்சமாக கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்து இதை வந்து வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நல்லா கிளறிட்டே இருக்கணும் விடாமல் கிளறிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் கை வலிக்கும் ஆனாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் உங்கள் வீட்டில் இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம்னு சொல்லி நல்லா கிளறிட்டே இருங்க இந்த ஸ்டேஜ் வந்து கிட்டத்தட்ட வர்றதுக்கு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து ஆகும் நல்லா கிளறிட்டே இருங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு இனிப்பு பத்திலேருந்து தோணுச்சுன்னா அதையும் ஜீனியும் வந்து தண்ணியில் கலக்கியே வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் எதையும் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஆட் பண்ணாதீங்க ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து ரொம்ப சூப்பராக வரும் நல்லா கலக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராக வந்து வந்துடும் எல்லாத்தையும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அதை மட்டும் மறந்துடாது ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு நல்லா தெரியுதா இப்படி வந்து திக்காக இருக்குது இந்த பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த பாதம் வரும்போது நம்ம வந்து ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கோங்க கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஒன் மினிட் வந்து ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம வந்து க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை ஆயில் தடை வச்சுருக்கோம் இல்லை அந்த ட்ரேக்கு வந்து நம்ம வந்து மாற்றிடலாம் ஸோ மாற்றிட்டு இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நம்ம வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வந்து நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கோங்க நம்ம வந்து மாற்றிடலாம் நல்லா ஆறிடுச்சு இதை வந்து என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இந்த ட்ரேல வந்து மாற்றிடலாம் மாற்றினாலுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து லைட்டாக வந்து சூடு இருக்குங்க சரி ஏன்னா ஒன் டு டூ மினிட்ஸ் தான் நம்ம வந்து ஆற வச்சுருக்கோம் நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ளே வச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு இதை நான் வந்து த்ரீ ஹார்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் த்ரீ டு ஃபோர் ஹார்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃப்
இப்போ நான் இதை வந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன் ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழித்து வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பர்பாக வந்து செட் ஆகிருக்கும் இதை நீங்கள் அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் இப்போது இதை நான் வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை அப்படியே கட் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஒரு பிளேட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்காக ஒரு ட்ரே எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது நல்ல ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப சூப்பர்பாக இருக்கும் இது அல்வா மாதிரி கூட டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ பிளேட்டை வந்து கவுத்துக்கோங்க லைட்டாக அப்படியே வந்து நம்ம கேக் திருப்போம்ல அது மாதிரி வந்து திருப்பிக்கிட்டு அதில் வந்து டேப் பண்ண ஆரம்பிங்க அந்த ட்ரே மேலே டேப் பண்ணிங்களாவது நம்ம ஆயில் தடவி இருக்கிறதுனால தன்னால் வந்து விழுந்தோம் ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் வா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குல்ல இதை நம்ம வந்து பீஸஸாக வந்து கட் பண்ண போகிறோம் இது உங்கள் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து மலாய் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து அப்படியே கூட நம்ம வந்து சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இதே வந்து நம்ம ஃப்ரைட் மில்க் ரெசிபிக்காக என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்து பீஸஸாக வந்து கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்கொயர் சைஸஸ் வந்து பீஸஸாக வந்து கட் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மைதாலையும் எக்லையும் வந்து பெரட்டி எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து பொறிச்சுக்க போகிறோம் ஸோ கட் பண்ணிடலாம் இப்போது நம்ம பீஸஸ்லாம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு கட் பண்ணி எடுத்த பீஸஸ்லாம் வந்து நம்ம வந்து பொறிக்க போகிறோம் ஸோ நமக்கு தேவையான பீசஸ் தான் நம்ம பொறிக்க போகிறோம் பாருங்கள் எவ்வளோ ப்ளஃபியாக அழகாக இருக்குல்ல ஸோ அதை வந்து பொறிச்சுக்கலாம் நான் கொஞ்சம் மைதாவும் ஒரு முட்டை எடுத்து கலக்கியும் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு அந்த பீஸை வந்து மைதாவில் நல்லா கோட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கோட் பண்ணணும் ஸோ மைதாவில் நல்லா டஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ எவ்வளோ நல்லா டஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து வீடியோவில் பாருங்கள் நல்லா டஸ்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து எக்கில் வந்து போட்டு எடுக்கிறோம் எடுத்துகிட்டு அதை அப்படியே எண்ணெயில் போட வேண்டியது தான் ரொம்ப சிம்பிளான இந்த ரெசிபி பசங்களுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணி செஞ்சு கொடுங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப 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 பிடிக்கும் ஸோ நம்ம முட்டையிலே வந்து நல்லா கோட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல முட்டையில் வந்து கோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இதை வந்து ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம் நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ இதை வந்து நம்ம பார்த்தீங்களா நம்ம வந்து பேனில் தோசை கல்லில் தான் வந்து போட்டிருக்கோம் இதை வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த உள்ள இருக்கிறது வந்து ரொம்ப வந்து உருகிடும் அதனால் இதை வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ண வேணால் நம்ம ஷாலோ ஃப்ரையே பண்ணிக்கலாம் அதுவே நம்மளுக்கு இனஃப் தான் ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனால் கோல்டன் ஃப்ரை ஆற வரைக்கும் நம்ம ட்ரை பண்ணணும் ஃப்ரை பண்ணணும் கோல்டன் ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இதை வந்து திருப்பி போடணும் ஸோ திருப்பி போடும்போது ரொம்ப கவனமாக இருங்க ரொம்ப மெதுவாக வந்து திருப்பி போட்டுக்கோங்க ஸோ திருப்பி போட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அடுத்தடுத்து இருக்கிற உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ மிச்சம் மழை இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி ஸோ இதை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த சேனலுக்கு மறக்காமல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட்டும் பண்ணிவிடுங்க எடுத்துட்டு இது மேல வந்து பவுடர் சுகர் வந்து போட்டுடலாம் சுகர் அரைச்சிட்டோம்னா அதான் வந்து பவுடர் சுகர் நம்ம கேக்குக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த பவுடர் சுகர் வந்து கோட் பண்ணிக்கோங்க இது போடுறதுனால என்ன ஆகும்னா நல்ல டேஸ்ட்டும் இருக்கும் ப்ரெசன்டேஷனும் நல்லா இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக சூப்பராக இருக்குன்னு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபியோட நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் ஆர்எஸ் பிளாக்ஸாக மறந்துடாதீங்க ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருங்க பாய்